干嘛脱衣服？我不能脱。我们还没圆房呢。难不成你想在这儿圆房？谢谢。你是因为我才受伤的，可惜让雨泽给跑了。唐离守在外面，他逃不出去的。你先好好休息，我去看看还有没有别的出口。那你自己小心。记得把鱼带上。
就经常烤鱼。以前上山采药的时候，忘了时间，就会烤一些蘑菇啊、野菜什么的。方法应该差不多吧？肯定好吃。韩家没有人管你吗？我娘在我很小的时候就不在身边了，我爹也对我不闻不问。之前我脸上生了毒疮，徐夫人也不让韩府的人跟我太亲近。你不恨他？我爹都对我不闻不问，他也没有什么义务对我好呀。你这个人，想的倒是挺通透。人生不就是这样的吗？要是什么事情都斤斤计较，那就不用活了。再说了，我一个人也习惯了。也许我天生没有人缘吧，不管是亲人还是朋友，所以我特别羡慕殿下你。羡慕我？哼，你有一个特别疼爱你的母妃，就连唐离那个咋咋呼呼把谁都不放在眼里的人，都对你那么敬重，说明你很有人缘啊。人缘。我还是第一次听到有人这么说，说明我眼光独到呀。对了，那个宁静跟唐离是什么关系啊？宁静是我师父的女儿。哦。我和唐离小的时候去云空学院求学，那个时候宁静就喜欢缠着唐离。原来是云空学院的大小姐。你快尝尝，我不饿，你先吃吧参见殿下，有劳顾太医了。我我是韩从安
，韩太医派来的。没想到是他，他竟是秦王妃。我家娘娘可有大碍？无妨。殿下，王妃娘娘只是旧伤未愈，又受了点风寒，再加上近几日过于劳累，所以才会昏迷不醒。待会儿微臣开两副方子，待娘娘服下之后便可痊愈。如果没有别的事。那下官先行告退。顾太医，请感风寒，需要乌兵在床，说不能进宫给太后请安了，免得将病气过给太后。是
，你伤势未愈，又感染了风寒。要不要我请个太医，过来帮你瞧瞧？呃，殿下，那个，我我是。为何不愿见太后？我是怕宫里规矩太多，我怕出错。只是这样。嗯，太后一向不达目的不罢休，你好自为之。哎，殿下，殿下，呃，多谢你昨晚一直照顾我。那个，你想说什么？就是。想问一下，昨晚我这衣服是谁换的？还有那个药是……你觉得会是谁？你想多了，我怎么可能会亲自动手？殿下对我越来越好，娘，你能告诉希儿，我该怎么办吗吓唬谁呢？好你个蛇蝎女，我还没怪你给我下毒呢，你反倒先咬我一口。你你没礼貌，堂堂唐门公子，李逸轩哪去了？我可是你哥，秦王殿下，秦王妃，你的长嫂，叫什么什么蛇蝎女啊？唐离，你先回去把衣服换了。哥，你竟然护着他！我相公当然护着我喽。气死我了！气死我了！还不
军心，希望你不要背叛我。参见太后。终于肯来见哀家了。回太后，云溪前些日子受伤严重，又偶感风寒，虽然耽误了些时日，但是取得了秦王的信任，查探到了太后想要的结果。哦，说说看。我确实看到了秦王的风族印记。印记在何处？后腰左侧。印记又是何种模样？状似鹰翼，展翅翱翔于天。很好，幸好我机智，早有准备。云溪啊，这件事情你办得让哀家甚是满意。过来吧，坐着回话。多谢太后夸奖。只是不知臣妾的娘亲，天心夫人现在何处？臣妾可否见一见她？哀家只听你一面之词，如何判定你说的是真是假呢？太后，这与我们当初说的可不一致啊！放肆！就凭你，一个小小的秦王妃，竟敢跟哀家叫板，你有资格跟哀家谈条件吗？就凭着你刺探秦王为哀家所用。秦王若是知道了，你觉得你还能在秦王府里待多久？你那婆婆哀家惯是知道，眼珠子里容不下一粒沙。她若知道她的宝贝儿子被别人这样算计，你小命都难留。是臣妾心急了，还望太后原谅。放心。待哀家查明你所说无误，自会给你天心夫人的讯息。但想来，你一时半刻也不会离开秦王府了。日后你就好好待在秦王府，向哀家实时汇报秦王举动便可。遵命。你要记得，你娘的性命就握在哀家手里。哀家要你们死，你们便得死；哀家要你们活，你们才有资格活下去，知道吗？是。
云溪啊，晚上行舟公之礼的时候啊，把这个压在枕头下，明年这个时候啊，就会开花结果了。周公之礼？嗯，好了，你呀、啊，早点回去陪殿下安寝吧。他有手有脚的，干嘛要我伺候？殿下真的不打算回府吗？你想赶我走？没有，绝对没有。我是怕太妃担心而已。真的？嗯。殿下如果要回去的话，我叫人备马车。不用了，我今晚不走了。那我叫人备客房。今晚，我就睡这儿了。还不睡？我不困，你先睡。难不成你是怕了？我，我有什么好怕的呀？你不会以为我要对你做什么吧？殿下，不要再逗我了，我好歹也是女孩子。<笑>是吗？你不把我当女的，我还不把你当男的呢！睡就睡，谁怕谁？半夜不要扑过来哦。殿下以为自己是谁啊？在生怕安宋玉
参见太后。云溪、啊，过来。最近秦王府如何呀？回太后，我时刻关注秦王，可他行动谨慎，实在看不出什么异常。秦王足智多谋。派你去监视他，的确是有点勉强。这可是你母亲天心夫人亲手所制。这样的包，好，等希儿长大了，会医术了，娘就给希儿缝制一个一模一样的医疗包，好不好？好。好你要想再见你娘，也不是不可以，但你要替哀家再做一件事，等一下在大殿。龙飞也会受伤，你借着替他疗伤之机，用银针扎他的天枢、灵虚、气海三个穴位即可。后果你不用考虑，你只需要照着哀家说的去做就可以了。臣妾恭祝太后福如东海，寿比南山。清妃如此孝顺，哀家实在是欣慰。谢太后尊敬的皇帝陛下，太后娘娘，我身边这位就是我们西丘赫赫有名的剑士
，素闻秦王殿下武功高强，剑术了得，不知我们可否向秦王殿下讨教一二？四弟。谢太后，谢陛下、啊。陛下，你的身体还没有恢复，你别担心，没事的四弟，没事吧？快传太医！不用了，皇兄。是臣弟剑术不精。况且，臣弟的王妃也略懂医术，有她就行了。无论如何，也得请个太医在身边，以防万一呀、啊。
哀家乏了，今天就这样吧，都退了吧。弓箭手准备。四弟，你还好吗？啊啊、来人，快，护驾！来人，快给我拿下！把这都给我围起来！是你真的好大的胆子，连哀家都敢骗。说吧，还有什么事情瞒着哀家？快说！你不用替他求情，他一桩桩、一件件，全部都说了。无非，我知道殿下这次受伤都是因为我，我也承认是太后派我来监视殿下的。但是我发誓，我绝对没有做过任何对不起殿下、对不起秦王府的事情。
母妃。哼，你这声母妃，我可承担不起。母妃，飞燕，你醒醒吧！他到底给你灌了什么迷魂汤？他就是一个丧门星，他一进家门。你有好日子过吗？你现在就给我休了他，现在就给我休了他！姨母，姨母，你休要动气，飞爷哥哥他一向最知轻重了。请再相信飞爷一次，飞爷知道该怎么做。你消消气，姨母，姨母，你休要动气。飞爷哥哥他一向最孝顺了，他一定会听你的话的，啊！殿下，我死了，不就趁了你的心？对不起。我只知道你身中毒蛊，可我真的不知道你是一个毒蛊人。如果知道了呢？知道了你就不会想。那儿见过他，他的身形轮廓跟我娘一模一样。他有我娘的手镯、药瓶，还有医药包。那个医药包只有我跟我娘知道，不会错的。那都是太后的诡计，他利用你对你娘的感情。也很明确的告诉你，你娘她已经过世了。不可能，你又没见过我娘，你凭什么这么肯定？我亲眼所见。娘还活着，她肯定还活着。我娘活着，她不会死的。我娘肯定还活着，她不会死的。
想回娘家了吧？没出阁的时候就敢夜不归宿，如今嫁了出去，还不知道要做出什么惊世骇俗的事情。哼，被秦王府给赶了回来，这要是传了出去，这简直就是我们韩家的奇耻大辱呀！身上的毒也只有你爹我能解得了。父亲这是承认对我下毒了。你我父女从此恩断义绝。若雪，你有了这样的姐姐，这今后还怎么嫁人呢？走上次谁说过，惹我不高兴了，就让我罚他。今日是你生辰，你想怎么罚？怎么了？心情不好？还是想你的龙飞燕，今天晚上会不会来看你？没有啊。你脸上都写着呢，还不承认？是吗？这么明显吗？蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。是喜欢我吧？嗯，我很喜欢你啊，不可以吗？当然不可以了，我可是有夫之妇。顾局长，你别这样啊！我不想和你连朋友都做不成。开玩笑的，本少爷还没有到抢别人夫人的地步。吓死我了！开这种玩笑，因为你很好骗啊。答应你的东西，我已经准备好了。就是这种药，你怎么做到的？我看药方中有一种药，使用量很少，很难精确的称量出来，所以这种时候只能靠自己的双手了。你教教我呗。这个嘛，一朝一夕是学不会的。师傅，还请不吝赐教弟子。干嘛要对我这么客气啊？
我警告你，以后不许再碰他。你可知错？我什么错？明明是你不对。顾局少受我所托帮我研制解药，你闯进人家药鬼谷，人家都毫不计较，你还这样对人家？你到现在还惦记那顾七少？他是我朋友。朋友？我看他醉翁之意不在酒。你以后给我离他远点。什么醉翁之意不在酒啊？他可是一直喝着酒。你非要曲解我的意思吗？那你能不能不吃醋？我有吃醋吗？你还不承认？啊？你还不承认？